Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на Властелин колец с модом и на рад. Еще рыба. Смотрите, какой карась прикольный. Сегодня мы будем смотреть реплей 2 на 2, который подкупил меня своим названием. Я надеюсь, что он хороший. Называется он Постоянные движения, размены и раш. Ну или что-то типа того. Вот. Я собирался сам ролик записать, но... но... Я не мог пройти мимо такого названия. Короче, так, здесь у нас внизу F2 играет за английские горы. С ним в команде Акасия играет за Рохан. Против них сверху за Гондор играет Зерок Ад. Или АД. Не знаю, как правильно. Зерок, короче. И Моряк 51 за Рохан. Короче, Рохан на Рохан и Гондор на английские горы. Хант, одна из любимейших моих э, карт, но, к сожалению, она не совсем для командных, потому что она в ширину вот такая вот прям очень, очень широкая, и из-за этого не особо-то тиммейту поможешь, ну, разве что каниной какой-нибудь. Но, правда, у Гоблина здесь все-таки может быть преимуществом, и у Гнома, за счет того, что тоннель позволит быстро высаживаться. Ну, посмотрим, как пойдут дела. Самый вкусный крип здесь, конечно же, это тролль. Ну и плюс у каждого игрока таверна, этим тоже стоит пользоваться, например, Габла может в конницу сразу выйти, Гондор может играть в тяжелую пехоту, к тому же здесь такой, э, вот этот вот холм позволяет не очень-то и сложно дефать экономику свою, то есть не нужно очень много пехоты, соответственно, можно попытаться накопить тяжелую пехоту. Ну, а Рохан может получить доступ к хорошим лучникам, которые хилит всю свою армию, если они второго уровня. В общем, у всех прям э, сочные есть всякие штуки. Но, конечно же, надо стремиться забирать этот крип. И то, что э, Хоббит э, дубасит пещеру гоблинов, это мне совершенно не нравится. Здесь Рохан пока что не решил, что ему делать. Крестьяне не получили оружие, и это прям грустно. Но, возможно, из-за того, что он просто ждет очередную пачку холопов. Или, может быть, он хочет всех настачить, чтобы были отступники. ХЗ. Скоро узнаем. Здесь просто захват таверны. И мы видим... Два всего лишь отряда дополнительно. То есть, как бы, этот парень тоже не отдал оружие, но... но он строит меньше. Я не понимаю, с какой целью. Сейчас посмотрим. Так, вот моряк отдал оружие своим холопам. А Акасия сделал то же самое. Крестьяне поразбегались. Видимо, решил крепиться. Ну, он, видимо, слишком большого мнения о своих крестьянах, но... Одного отряда, мне кажется, не очень-то достаточно. Все-таки гоблины с ними разобрались. Надо по два отправлять. Здесь Рой гоблинов движется в сторону Гондора. Гондор закрепил э, гоблинов и не смог один сундук забрать. Да, это, конечно, прискорбно. Строит он лучников, мечников. Ну, окей, пока что все по стандарту. И удается, кстати, F2 найти строителя. Убить его. Но здесь, в принципе, пачка более прикольная, чем здесь. Я думаю, что Гондор должен изи затащить. Либо Гоблину нужно как-то попытаться окружить. Если Гондор протупит и даст возможность Гоблинам окружить своих лучников, то Гоблины тут выиграют в этом размене. Но если будут сражаться, типа как 300 спартанцев, вот как сейчас то Гондор всех вообще без проблем перестреляет. Ну, правда, Гондор не использует оборонку, и это, конечно же, отстойно. Но даже в этом случае он должен перебить <coughs> без проблем. Что, собственно, и происходит на ваших глазах. Ну, да, да. Хреново, конечно, что не контролит F2. Очень слабо как-то. В это время моряк, а он тоже крепится. И выход в Теодреда и Теодена, и конюшню. Ну, нормально. Только я не понимаю, зачем строить топорщиков, если у тебя есть э, неплохое количество холопов. Нужно построить копейщиков хотя бы за два отряда, чтобы, ну, чтобы их можно было легче задефать. И учитывая, что тут еще новые крестьяне построились, как бы, и, наверное, даже три отряда копейщиков не помешает. 
Иначе вся вот эта вот братва подохнет от конницы, которой а, здесь нет. Ну, это уже проблема второго мордер, второго Рохана, точнее. Итак, продвигается Гоннер в атаку. F2 подкопил новых гоблинов и чуть больше лучников. Но, но снова та же ситуация, снова гоблины просто толпятся, как будто метро час пик. Но почему бы не окружить? Ну... Но го гоблины никогда не, не смогут разбить Гондор, если они будут лоб в лоб сражаться. Это невозможно. Они стоят 100 монет, а эти 250. Но это чисто из соображений логики. Нужно окружить. Вот было бы клево, если бы я мог вернуться в прошлое. О, нифига, сейчас будет стак отступников огромный. Было бы клево, если бы я мог вернуться в прошлое и подсказать челикам, когда они делают какие-то глупые ошибки. Окей, начинается сражение. Ну, вот теперь уже есть преимущество. Все-таки гробок бьет сплэшом, к тому же призывает своих челиков прямо внутри вражеских войск. Тем самым грабители подпирают лучников, и здесь мечники тоже подпирают лучников, и Гондер понимает, что надо давать по въебычам, иначе он проиграет. Погоди, чё? <смех> Это из-за того, что они двинулись? Он не смог? Так, к сожалению, ну, блин, я решил, что не стоит сюда смотреть, потому что здесь интереснее была ситуация. Но я могу предположить, что, что произошло. Сейчас он потеряет своего Теодена. Хотя, может быть... Он специально его сливает, чтобы воскресить и заново произвести обилку. Так вот, я предполагаю, что Челик хотел настачить толпу, но в этот момент напал на него противник. И в тот момент, когда он прожал обилку, его войска двинулись в атаку. А если отряд в движении, то обилка не срабатывает, если что. Кстати, ну надо бы... Ой, как плохо-то все! Ну вы хоть бы, пацаны, ну хоть бы обилки почитали, серьезно. Ну он, он одного челика с, с флагом отправит, что ли, в сражение. Ёбаный стыд. Ну хоть прожми, ну блин. Ну, ну я просто испытываю боль. Ладно, смотрим сюда. Здесь сражается Гондор и, и гоблины, и гоблины теперь выигрывают. Гробок на агрессивочке, это риск, между прочим. Но, тем не менее, Гробок, конечно же, огромное преимущество дал э -э, гоблинам. Гондор, я так понимаю, без понятия, как его убивать, и просто разменивает войска на него, и, конечно же, неэффективно. Очень много потерь. Давайте быстренько посмотрим. Второй тир и три очка у F2. Моряк два очка всего заработал. Зерок заработал 8 очков. Ну да, они здесь более так успешно сражаются, чем, чем Роханы. И Акасия 4 очка заработал. <coughs> Выгружает золотишко. Можно, кстати, броник дать своим челикам. Жесть. Вот это он прижал, конечно, Гондор. А, Ну-ка, что есть у Гондора? 900 монет. Ну, блин, сложно, конечно, в такой ситуации, я хз, что ему посоветовать, что он, ну, как ему выиграть, правда, прикольно то, что гоблин отступает, на самом деле гоблин мог бы с легкостью пробить бараки, и это был бы конец матча сразу же, но раз уж он отступил, как бы нужно сначала загрыдить башню слоновой кости, чтобы Дентор начал бабосы качать с фермы. И, собственно, прокачиваться. Затем э, сделать э, скидку на флаги и построить в таком порядке Берегонд, Фармер, Боромер. Между постройкой этих героев нужно строить войска. Эм, как бы гробок, он хоть и жирный, хоть и похож на тролля, но он не тролль. Тем не менее... Его можно убивать стаком, который убивает троллей, то есть копейщики, лучники, просто не так эффективно, как, ну, как тролля. Как если бы это был бурдур, допустим. 
Вот. Соответственно, Гондору сейчас нужно строить самую такую стандартную метовую эстрадку, в которую играют все, кому не лень. Лучники и копейщики. Потому что он обосрался, как бы он, ну, он потерял преимущество. Теперь нужно играть от защиты. За счет экономики, которую принесет Денетор, за счет слоновой ба ко башни слоновой кости, копить на героев. Но не сбавляя темп постройки войск, ни в коем случае. То есть главное, чтобы был Берегонт и Фармер, а там уже Лакшери, это будет Бормер. Эти ребята сидят, ничего не делают, прикольно. Прикольно. Как там, постоянные движения, ну ладно, ну хотя бы здесь есть движение. Вот еще одна причина строить лучников и копейщиков, это огры, так еще и тролли. Но походу все, Гондар сдулся, Гондар не знает что делать. Ну нет, ну хотя бы он войска строит. Опять-таки по какой-то причине он держит союзников с юга. Этот призыв навсегда, нет смысла его держать. Его нужно призывать заранее и ждать пока КД пройдет. Нужно фокусить огров. Увы, под дебафом от летучих мышей у гондорских солдат не хватает ДПС, чтобы их пробить, и в итоге они отхиливаются. Очень грустно, кстати. Призываются южные провинции. Если бы он их призвал ранее, у него бы была бы более плотная пачка, и можно было бы огров пробить. Вот эти вот копейщики очень хороши против монстров, всяких троллей и прочих мразей. Соответственно, они бы с легкостью бы огров убили. Но так как они сейчас призваны какой-то задницы, то они только труповозку заберут, которая может выгрузить броню, между прочим. И... И она это делает. Гондор победил. Блин. Ну, ладно. В целом, конечно, я не буду бугуртить. Реплей, в принципе, не такой уж и плохой, но... Неужели это... Ну, оно стоило того, чтобы загружать на форум? Это ж в одни ворота. Гондор нулевый, вообще не знает, как играть. Ну, то есть, вообще он просто войска строил. Ноль. Ну, типа, неужели... Я так понимаю, что... Ну, я не хотел говорить, но, типа, F2 прислал реплей. Но, то есть, неужели за вот эта победа какое-то удовлетворение принесла? Гордость какую-то принесла? Ну, Челик же вообще не умеет играть. Зачем было присылать? Ну, не волнуйтесь, как бы, я вас не оставлю только с этим реплеем, я сейчас какой-нибудь еще откомментирую с форума, потому что, ну, мне самому это стыдно заливать на канал, просто так, это слишком легкая победа. Ну, он, ладно, он Берегонда построил, но уже поздно, как бы. Если бы он его пораньше построил, он мог бы отконтрить Гробока и дальше бы сражался. А так хз, что делать? Он может еще, кстати... Не... А, нет, все. Можно было бы ремонт кинуть. Потянуть немного времени. Правда, хз с какой целью. Роханды начали сражение между собой. Не понимаю, кстати, кто выигрывает. Но вроде розовый. Но хз вообще. А нет, он прожал отступление. Зачем он прожал отступление? Ведь тут э, страх. Он проюзал страх гамлинга. То есть, ну, логично, что во время страха надо убивать противника. Ну, в любом случае, сейчас придет гоблин. <coughs> ну, в принципе, здесь неплохая армия, но нет копейщиков совершенно. Поэтому огры... Ну, хотя тут всего один огар. Ну, может. Если он его зафоксит, то он ничего не сделает. Но все равно армия гоблина довольно-таки неплохая. И попадает в окружение гамлинг. Моряк вообще не контролит почему-то. Минус сразу же. Да, вроде бы... А нет, показалось, не фокусится огар. Почему-то... Погодите, а там вообще хоть кто-то фокусится? Он что, по войскам стрелял? А почему? А грустно, кстати, когда Галадрим использует против войск в ближнем бою. Они очень сильные. А, все, зафокусили наконец-то. Огра. 
минус крепость до Ламрат. Ой, пардон, Вестфольд. Вестфольд. Построился Хама. Но без пехоты он не очень полезен. Элмер еще не прокачан. Прикольно, что пришел Рохан, но он не дерется такой, типа, пусть гоблин делает за меня всю грязную работу, а я почилю, посижу тут, почешу задницу. Ну ладно, да, я не знаю, что еще тут показывать. Матч, в принципе, закончился, когда слил Гондор. Но Рохан упорно не хочет. Моряк гордый. Он не хочет, сраж... не хочет сдаваться. Но ему пришлось. Ну что ж. Я нашел еще один реплей. 3 на 3. В котором сражались No Name, Wasted и Bard 18 против Legendary, Pony и Демиурга. Так, значит, теперь по расам. Пони за Ангмар. Легендари. <laughs> да, Легендари за Лориен. <laughs> Глиномес. И Демиург за Гондар. За Харат Барт. Тоже Лот Лориен у них есть Wasted. И Имладрис. А что не показывает? А, No Name. Имладрис. Окей, ой, 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 как же меня весит эта стратка с вышкой и мудростью, господи. Ну ее несложно, конечно, пробить, но если бараки поставить с разных сторон, то ты задолбешься это делать. Особенно если он дефается, и типа и младрец будет сидеть. Ну, в таком случае пони надо просто игнорить эту штуку. А, ну он у волков играет. А, он, где они что, с нормально здание сносят, что ли? Я думаю, не должны. А, он хочет рабочего сгрызть, все. Пардоньте, пардоньте. Она сразу с мудростью. И он успевает спастись. Фейл. Фейл. Все волки подохли. Старт неудачный для Ангмара. А что мы здесь видим? Ну, кстати, зато замедленное развитие у Имладриса за счет вот этого. Вот, то есть он один рабочий не строит ничего, а второй э, хазачу делает. Почему-то заранее выбрал он боевой клич, хотя пока рано. Ему ни хилка, ни боевой клич не нужны. А вот, например, палатка Дуны Дайн очень бы сгодилась. Он бы ее вот здесь бы поставил и строил бы мясо. И отстреливал бы вышкой попытки задефать этот барак. Он бы легко бы барак бы снес, я думаю. Появился гилдор. Возможно, стоит гилдора отправить на крип тролля, чтобы захватить таверну и использовать лучников Линдена с той же целью, с которой я про Дуны Дайн сейчас говорил. А, это совместный крипинг. Пардон, я что-то не заметил, что это серый цвет. Демиург тупо АФК. Ну, окей. Неожиданно. Здесь три отряда мечников. А, это помощь. Они, они договорились вместе проносить вышку. Но я, я не хочу учить э, типа глине пацанов, но раз уж Раз уж ты месишь, то, то меси правильно. Казарму надо было ставить вот здесь. Ну, у меня немного кривая казарма, она просто исхудала. Но вы понимаете, да? Чтобы, типа, ну, бафнуть и то, и то. Какой смысл... Ну, какой... Вот, вот, вот как, какой смысл было ставить так? Они просто пришли и пронесли без, 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 без проблем. Очередь постройки. Признак нуба. <смех> вот, не пались Ну, зачем, зачем 350 монет Лучше бы рабочий здесь вот есть Есть тут, есть тут, есть тут, есть тут Четыре точки для, ну, может, не, не, не на максималочках, но Четыре точки для ферм То есть, есть чем заняться рабочим Зачем делать очередь постройки, нахрена 
К тому же деньги накопились. Вот только что вы видели 600 монет. А он что-то там подменял еще. Ну, как бы, окей. Минус барак. Стоит отметить еще лот Лориан. От него пользы никакой. Пока что только... А, хотя нет, он начал строить. Ну ладно, ладно, может он... Может он рассчитывал на какой-то старт и из этого так медленно развивался. Ну ладно. Ну вот что-то, конечно, да, Лориану надо было помогать. Нужен тимплей. Тут все-таки не совсем виноват и Младбис. Но он херово, конечно, построился. Но... Его вдвоем пронесли. Ну, опять-таки, сейчас уже Лориан помогает. И, в принципе, частично потери свои и Младрис окупил. У него есть теперь пехота, есть чемпионы, можно сражаться. Волки не страшны будут совершенно. Тут удар и барак ставится. Тут, конечно, не закрепил, очень жаль. Очень жаль. Он мог бы изи сейчас Ангмар прижать. Ангмар, который играет в бомжей, люто просто сосирует от чемпионов. И он как бы пони поставил здесь барак, то есть он обязан играть, ему не хочется этот барак терять. То есть он будет пытаться эту стратку как-то пропушить, и можно было бы этим воспользоваться. Итак, барак сносится, я думаю, что тут его уже ничто не спасет. И Ангмар пони вынужден в одиночку здесь мучиться, потому что... Как бы помощь пока что не пришла, Лего. Ну нахрена? Ну, короче, Лего выкинул, сколько это, 600, 1000 просто выкинул в сортир 1000 монет. А можно было на эту 1000 построить войск побольше, помочь тиммейту. Ну окей. Но если когда-то кто-то придет... Еще, еще 300. Если кто-то сюда когда-то придет, то, ну, может быть, это окупится. Смотрим сюда. Гондор сражается с Харадом. Харад? Не, вообще не могу понять, кто выигрывает. Я немного пропустил. Ну, если здесь будет масс э, пиратов, то теоретически Гондор должен от них, ну, метовой страткой отбиваться. Типа луки копии. Либо в канину выйти. Он играет в три барака. Может он через скидку решил сыграть. Но пока Денетора я не вижу здесь. Ну, окей. Неважно. Здесь, по сути, интереснее. Оба барака были потеряны. Ну, войска Лориана целы, в принципе. И бараки ставятся снизу. Выход в снежных троллей. Ну, пока здесь нет копейщиков. А, они, кстати, заказ. Снова очередь постройки. Да что с тобой? Экономика не достроена до сих пор. Зачем? Зачем очередь ставить? Хотя даже, ладно, хрен с ней, с этой очередью. Деньги все равно не работают. Даже несмотря на очередь, деньги есть, а рабочие не работают. Ремонтировать этот барак бессмысленно. За то время, пока рабочий это делает, может врубиться авторемонт, и барак сам себя починит. Это же не то, чтобы Ангмар прям каждую минуту подходил и пытался его сносить. В это время рабочий должен садить пшеницу, выращивать яблоки, доить свиней, ухаживать за коровами, собирать яйца быков, возможно кур, и все это нести в крепость, чтобы батька там, короче, сидел, жирел, и набирался силы, и потом в один момент вышел и начал всех бить сплэшом. Но рабочий страдает какой-то хуйней, и поэтому, походу, батьки не будет. Ну что ж, начинается стычка. Приезжают тролли. Есть копейщики, но их всего один отряд, поэтому я думаю, что тролли вполне должны всех э, завалить. Принимают они решение сначала валить Лот Лориен, что в принципе правильно, потому что Лот Лориен... У них пузика не такие толстые, как у Имладриса, поэтому их можно быстрее продавить, что и происходит. Лего притащил двух магов, которые станет пехоту. Вот зачем надо было таверну захватывать, чтобы убивать этих пацанов. Пехоты нереально их отконтрить. И, по сути, армия Лот Лорина и Имладриса разбивается. В это время... В тыл к ним пришел Ангмар. 
А, здесь бараки стоят. Окей, ладно. Я просто не понял, с какого хрена он с этого барака тащился. Но он просто здесь нападает. Ну, хорошая идея, в принципе. Если, если нельзя сносить экономику с этой стороны, то можно делать это с этой стороны. Но, к сожалению, здесь э, как бы дофига всякого стрелкового говна. К тому же лучники лихолесия, которые бомжам не дадут экономику рушить. Но зато бомжи с разных сторон бегают. Возможно, у них что-то получится с другой стороны. В это время Харат закидывает коктейлями Молотова э, своих противников. Но Гондор стойко держится. К тому же вызывает подкрепление. И по ходу Гондор... Да, Гондор задавил своего оппонента. Ну, ну, нехватка, к сожалению, сил. Просто армия слишком слабая у Харада. Насколько я видел до этого, ставится защита от Wasted. Ну, одной вышечки, наверное, будет недостаточно, на мой взгляд. Ну, посмотрим. Хараду нужно срочно поменять стратку. Он, правда, еще в конницу выходит. Из-за того, что конница слишком близко к армии противника, это не так эффективно. Забыл переключить на коктейли. Суть в том, чтобы все пацаны стреляли в одну точку, которая наиболее закучкована. Чтобы легче было это делать, используйте обстрел. Если, ну, можно и так обстреливать, но если не получается, вот как сейчас они кидают, одни сюда, одни сюда. То есть я не понимаю, это он так специально приказал, или они... Рандомно кидают. То есть это не кайф. Они должны кидать все в одну точку. Чтобы затащить за счет сплэша. Потому что у них изначально урон небольшой. Но зато они бьют сплэшом. Понимаете? Поэтому, ну, в общем, идея у него неплохая. Но реализация ее неэффективная, к сожалению. Вот. Ну, такое. Смотрим дальше. Подходит Ангмар. Видимо, с целью вот эту вышку прожать хз. Но я думаю, тут Гондор без проблем должен с этим всем сам расправиться. Ангмар прям в гипер такой раш пошел со всех сторон. О, батю откормили наконец-то. И здесь он экономику пытается прогрызть. И здесь, и, и здесь просто что-то пытается сделать. Рабочий погибает. Минус э, конюшня. Мне кажется, одной вышки тут недостаточно будет как бы... Хараду срочно нужна помощь, и, и помощь вроде бы уже в пути, но у Лотлориана очень слабая армия, прям крайне слабая армия, а в это время глина, глина уже замесилась, да уж, блин, надо было, погодите, у нее есть бабло, wasted, ну-ка. Косарь есть. Да, но у него что-то прям очень плохо все. Он не успел войска накопить. Я не знаю, из-за того, что ему... Ну, вроде не особо ему сносили экономику. Надо построить одного Энта. Желательно Скородума, чтобы... Ну, он просто быстро бегает, его не так... Не так легко потерять. И Скородумом проносить все это говно. Это плохая стратка. Она работает в основном только против нубов. Но, видимо, у Лориана недостаточно опыта, чтобы сражаться против такого. Он не понимает, как это проконтрить. Но, серьезно, это очень плохая стратка. Леджендари выкинул на эти деревья целую кучу денег. Армии, как таковой, у него ни хрена нет. Зато вышки понастроил. Это неэффективно. Просто разбиваться об кучу вышек... Как бы стрелковыми юнитами тоже, ну, не, не в кайф. Поэтому нужен энд или, ну, наверное, имладрис. Вот имладрис, ладно, может имладрис против этой стратки пососет, потому что у него не такие дальнобойные осадки, то есть магия земли и легала с прочими тва тварями лесными будет их отстреливать. Вот, но против других фракций эта херня не должна работать просто... Парочку катапульт каких-нибудь, и сидишь себе, чилишь, расстреливаешь это говно. Единственная, кстати, проблема, это Леголас, который будет э, двойной стрелой осадки сносить. Но это уже такое. Но в любом случае, в этой ситуации это не проблема, потому что Скородума, он э, только щекотать будет своими стрелами. Приезжают тролли, и оказывается, Лот Лориан... Пусть и с помощью им Ладриса, но все-таки в большой, такой глубокой, коричневой, возможно, черной, возможно, волосатой заднице. Харат в одиночестве, он помочь, походу, не сможет. 
И, скорее всего... Да, да, это уже конец. <coughs> Снова прибежали тролли. Копейщиков очень мало. Блин, они буквально оббежали копейщиков. Снести Энта ничем не получится, потому что ничего нет для его сноса. Ну, лихолесы могут покоцать его. Я так понимаю, там их два. Не могу выбрать второго. Да, но покоцаны такие. Ну, скажем, полтора отряда. Ну, экономики у него не осталось. То есть надежды на победу больше никакой нет. Здесь номинорцы пришли в атаку. Ну, они просто, наверное, экономику только погрызут. Ну, все, можно проматывать. О, Ангмар тоже решил глину замесить. Ну, это забавно. Это, по сути, карма. Потому что самый первый глиномес был Младрис. Он первым решил замесить. После этого все что-то начали месить. Ну, кроме вот этих. Вот эти ребята, им респект. Они нормальные, они геттеры. Они ничего не месят. Ну и, ну, вроде этот Лориан тоже. Но у него что-то игра не задалась как-то. Очень слабовато он сыграл. Вот. Но он ничего не месил. А, они, слушайте, они нормально его дамажат, кстати. Я недооценивал силушку лихолесов. Сдается хилка, дыхание манвы. Еще одна плюха и минус крепость будет. Карс Галатон бы, но денег-то нет, экономика... Кризис, в общем, в стране, понимаете? Нет экономики. Но Скородум погиб. А теперь давайте на секунду представим. Только деревья. Они же все с грейд... Да. Ну, не все с грейдами, но будем считать, что все. Он, типа, забыл здесь сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать... Да блин, погоди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, правильно. Это семь тысяч двести. Теперь вышки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это две тысячи четыреста. Это практически десять тысяч. Представьте, сколько войск можно было построить на десять тысяч Соответственно, два вопроса. Почему бы не построить войска? И второй вопрос. Почему у этого Лорина не было хотя бы пяти тысяч? Ну, то есть, ну... Ну, 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 ну это ж... Он еще строит. Пацаны, 10 тысяч. И это ж, за, эта застройка... Не сделала за всю игру ровным счетом ничего. На нее никто не нападал ни разу. Вот эта вот вышка в начале у Имладриса, которая стоит 400 монет плюс мудрость. Ну пусть давайте предположим, что мудрость теоретически стоит 400 монет. Например, если на ферму закинуть, то можно там навариться на старте неплохо. Это 800 монет. Это было намного эффективнее, чем вот эта вся срань стоимостью в 10 тысяч. Про эти вышки я молчу. Ну, ладно. Смотрим концовочку. Харат, к сожалению, потерпел поражение. Так он и не решился перестроить стратку. Очень жаль. Копейщиков здесь очень мало, я вижу, у Лотлориана. Можно было бы, например, вот здесь заныкать... Конюшню. Просто не один отряд конницы послать, а, скажем, три. Продавить так хорошенько. И потом уже этими пиратами оставшимися подбивать копейщиков и попытаться пропушить. Пять отрядов пиратов э, вполне быстро могут снести крепость, которая без грейдов. Без учета Берегонда. Берегонд очень сильно броню бустит, если кто не знал здание. Если там будет Берегонд, то... Наверное, 10 отрядов пиратов понадобится, если не больше. Либо его убить как-то. Вот. Ну, серьезно, вот эта армия не очень сильная. То есть ее можно легко продавить конницы. Я вижу здесь э, отряд с огрызком копейщиков. Все. 
То есть три отряда конницы все заберут здесь, включая героев. При условии, что нет, а есть стан Боромира, тогда надо забайтить стан сначала. То есть, допустим, построить несколько пачек канины, отправить два отряда конницы и два отряда оставить. Он застанет два отряда, затем приезжают еще два и продавливают. Но это все равно дешевле, чем строить такой же эквивалент войск. А... Блин, насколько, насколько же он упоролся? Тут уже никого нет, он все равно месит свою глину. Ну, и Младрис, и Младрис проиграл, он этого пока что не понял, но ему уже конец. Харат уже проиграл, он, я так вижу, свои здания сам пронес. Или я просто затупил. А кто-то бэмит, кто-то это в смысле пони. Заморозку кинул, давайте промотаем и досмотрим до конца. Почему он не сдается, я не понимаю. Мотаем. Может, он решил подкрысить. Но, кстати, 4 скорпиона могут несложно не снести крепость, но им сначала пробежать до нее нужно как-то. Пришли вардены. Ну, я думаю, вардены здесь все передохнут. Крепость неплохо так защищена. Также призываются орлы. А, ну окей. И тролли подходят. Скорпионы не будут крысить. Скорпионы для защиты. Их тогда очень мало. Также призываются мертвецы. Серая компания. Короче, все. Все, что есть, призывается. А, кстати, у короля мертвых... Вот бы тебя где-то найти. Есть дебаф на здание, кстати. Я, блин... Ну, ну где ты? Дай показать-то тебя. Проблема короля мертвых в том, что он мертвый и выглядит как остальные мертвецы. И хрен его знает, как его выцепить. Я просто не помню, какой дебаф хотел вам показать точно. Нет, не найду его, к сожалению. Ну, он, короче, броню режет зданием, но в каком количестве, увы, я не помню. То есть, не то, чтобы это было эффективно, но если... Если вам не нужно эту обилку оставлять на что-то другое, то есть смысл под крепу закинуть, чтобы быстрее снесли ее ваши войска. Снова БМ. Эх. Ну, я понял. Проматываем. Эх, тупо поиздевались над пацанами. Ладно, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем, кто стал спонсором моего канала. В описании под роликом вы найдете ссылки на скачку этой игры и больше. Не болейте ничем. Всем пока.